안녕하세요 썬티비입니다 오늘은 외국의 구독자를 위해 우리나라 극장 중에 메가박스의 특별 상영관을 보여드리려 합니다 여기는 서울과 바로 붙어 있는 하남시의 스타필드라는 대형 쇼핑몰입니다 워낙 큰 쇼핑몰이라 주말을 제외하고는 상당히 주차장이 넓어 주차하기가 좋은 곳입니다 쇼핑몰 내에 식사할 곳도 많아 극장 주변에서 영화 관람 전으로 식사하기에도 좋습니다 이곳은 4층에 자리 잡은 메가박스라는 극장입니다 극장 입구에 큰 홀이 있는데 여기에 있는 표를 구매하거나 이미 예약한 표를 바꿀 수 있는 키오스크와 유인 티켓 창구가 있고요. 왼편으로는 스낵 코너로 여러 가지 음식과 음료가 판매되고 있습니다. 개인의 취향에 따라 고를 수 있는 다양한 팝콘의 종류와 스낵이 갖춰져 있는데 개인적으로 저는 여기에 오징어와 치킨을 좋아합니다. 만일 식사할 시간이 없어 배가 고프면 스타필드 내에 다른 음식점에서 과하게 냄새 나지 않는 음식은 포장에서도 극장 안으로 들고 들어가 먹을 수도 있습니다. 짧은 에스컬레이터가 있는데 올라가면 극장에 들어가는 입구입니다. 극장의 입장은 영화 상영 시간 10분 전부터만 입장이 가능합니다. 그 전에 미리 입장할 수가 없어요. 들어갈 때 보통 예약한 모바일 티켓을 보여주거나 종이 티켓을 보여주면 됩니다. 여기 메가박스에는 일반 상영관 몇 개와 특별 상영관으로 MX관, 키즈관, 발코니, 더브티크, 더브티크 스위트관이 있습니다. MX관은 뮤지컬 영화와 같은 사운드에 특화된 상영관이고 여기에는 4명까지만 따로 들어가는 완전 독립된 발코니 룸이 두개 있습니다. 요즘같이 전염이 걱정되는 시대에는 가족만 따로 들어가니 걱정이 적어지겠죠? 발코니 룸에는 커피 머신과 테이블이 있고 자세를 편하게 할수 있는 의자, 스튜, 담요가 있으며 생수, 캔디, 슬리퍼가 제공되어 집에서 영화를 관람하듯 편하게 떠들면서 영화를 볼수 있는 룸입니다. 음향 시설이 별도로 갖추어져 있지만 MX관보다는 사운드가 훨씬 떨어집니다. 더브티그는 요금이 13,000원으로 일반 상영관과 큰 차이가 나지 않지만 자석이 좀 편해서 연인끼리 관람하기 좋은 상영관입니다. 훨씬 자석이 넓고 좋지요. 더브티크와 더브티크 스위트관 입구에는 대기할 수 있는 별도 자석과 카페가 있는데 영화관 입구에 스낵 코너와는 또 다른 메뉴의 음식과 음료가 있습니다. 예전에는 상영관 더브티크와 더브티크 스위트의 관람 손님만 이용할 수 있었는데 요즘은 모든 관람 손님에게 이용할 수 있게 되었어요. 여기서 음료와 간식을 먹으며 기다리다 들어가면 편합니다. 그런데 아직 바뀐 걸잘 몰라서 여기에 잘안 들어가더라고요. 여기는 가장 비싼 더브티크 스위트룸입니다. 총 44석이고요. 금액은 1인당 3만 5천원입니다. 이 상영관은 젊은 연인들이 통째로 빌려서 프로포즈하는 곳으로도 유명합니다. 이날 더브티크 스위트룸 고객을 위해 웰컴 드링크가 서비스되고 있었어요. 이날 손님은 우리 썸부부와 다른 젊은 커플에서 단 4명이었습니다. 이 상영관 좌석에서 카페 음식을 주문할 수 있고 가져다주는 서비스를 합니다. 맨 앞에 좌석은 소파 모양의 좌석으로 다른 좌석과는 다르게 생겼습니다. 두 좌석당 한 개의 원형 테이블, 옷걸이, 스탠드가 있고요. 두 좌석식의 좌석 사이에도 테이블이 또 놓여 있어서 옆 커플과 방해되지 않고요. 중간 사이드 쪽에 앉아서 영화를 본 적도 있었는데요. 의자가 돌아가기 때문에 어디에 앉더라도 영화 보는 데는 지장이 없는 것 같습니다. 단지 통로가 가운데만 있기 때문에 중간에 화장실 가시는 분은 통로 쪽에 앉는 것이 좋습니다. 예약한 좌석에는 담요, 슬리퍼와 물 휴지가 세팅되어 있어요. 좌석은 리클라이너 좌석으로 편한 자세로 영화를 볼수 있습니다. 자세가 너무 편해서 잠이 잘 온다는 단점도 있어요. 이날 저희는 캐치라는 뮤지컬 영화를 보았는데 이 뮤지컬 영화는 더 부티크관 보다는 역시 MX관이 최고입니다. 나오는 통로이고요. 나올 때 쓰레기를 버리면 됩니다. 여기까지 한국의 메가박스 특별 상영관을 보여드렸습니다. 한국에 놀러오면 영화관도 한번 가보시는 것도 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 썬TV였습니다.